سلام و وقت همه شما بخیر بیننده های زیست تلویزیون خورشید خیلی خوش آمدین بازم به با برنامه اوزوی سطمندی هر یک تانه دارم و مثل همیش با ما همراه باشین امروز در تا با موضوع یک صحبت میکنیم مدیریت زمان هستی که چگونه زمان ما درست مدیریت بکنیم و مورد و صحبت ها در این رابطه خیلی زیاد هست و بیاین که در این رابطه امروز بحث بکنیم بحث خیلی جالب است خب به همگی بیننده باشین و اگر میخواین که از هر لحظه فرصت های زمان را که دارین خیلی خوب استفاده بکنین مدیریت خوب بکنین و صحبت های ما را امروز تقییم بکنین مهمان را هم با خود دارم صحبت های بیشتر با مهمان برنامه ما می داشته باشم آقای اتیقلا رحیمی استاد دانشگاه امروز با ما در برنامه هستن با آقای رحیمی در این رابطه صحبت ها می داشته باشیم چهار اشتاش باختر پایم پایتون است و لحظات بعد اگر خواستین که سهم بگیرین در برنامه ما هم در خدمت شما سلام شما خیلی خوش اومدید نحمد و نسالی علی رسول کریم اما بعد بسم الله الرحمن الرحیم والعصر این الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر سلام و ادب دارم خدمت شما خدمت بنده عزیز تلویزیون زیبا و جانی خورشید <تصفح> استاد جان در رابطه با مدیریت زمان یک موضوع بسیار خیلی جالب و بسیار خوبی است ببینین مدیریت زمان یک تعریف مشخص یا مدیریت زمان به چی گفته میشه در کل مدیریت زمان عبارت از یک پروسه است که تای از او ما میتونیم امو اوقات را که داریم امو کارا و امو برنامه و پالیسی ها و امو روزگار زندگی که مثلا فعالیت های مختلفی را ما داریم بتانیم وقت خود را به او فعالیت ها ما بتیم و او را تنظیم بسازیم یعنی در کل استفاده بهینه و استفاده بسیار موثر و مفید از زمان ما و تخصیص اوقات مشخص و فعالیت ها و کارهایی که ما در جریان روزمره در زندگی شخصی و یا در زندگی مسلکی خود داریم این عبارت از زمان است یک چیزی که بسیار سرش تاکید شده بسیار مهم است او استفاده بهینه یا استفاده موثر و مفید از از زمان است از ادوار مختلف از از زمان های مختلف تاکید بیشتر این صورت گرفته و مخصوصا امروزه که ما با یک یک دهکده جهانی مواجه هستیم که تکنولوژی و فناوری جدید امی جهان به یک یک دهکده مبدل ساخته از هر زمان سابقه امروز احتیاجات ما زیاد است امروز ارتباطات ما زیاد است امروز سرگردانی هایی که ما در زندگی داریم بیشتر است در حقیقت زندگی امروز از ما کارهای زیادتر میخواد در وقت کمتر دیگه به این لاس اهمیت مدیریت زمان که که چطور میتونیم ما از زمان خود استفاده موثر و مفید داشته باشیم بسیار آی زحمیت است یک نقد که ما در رابطه با مدیریت زمان دارم دوستا میشه مثلا این مطلب ما خواندیم مدیریت زمان که در انگلیسی باش میگن تایم منیجمنت در حقیقت ببینین زمان ما مدیریت کرده نمیتونیم چیزی را ما مدیریت کرده میتونیم که زیر کنترل ما زیر اختیار ما فرض مثال ما ساعت 4 بجه از دفتر خود خارج میشم ما گفتم نمیتونم کلا ساعت بویم که دمو 4 بجه اقربی ساعت استاد باش که من یک ساعت دو ساعت دیگه هم کار دارم بعضی کارم خلاص شد باز اقربی ساعت پس دوران پیدا بکنه و ما باز به مو کارهای دیگه خود برسم در حقیقت چیزی که مهم است او پلان و برنامه و کارایی که ما داریم ما او را به اساس زمان عیار بسازیم نه که ما زمان کنترل بکنیم آیه مبارکی را که بیشتر به شما خدمت شما تلاوت کردم خداوند از ایمرشان در رابطه با زمان مستقیما یک سوره مشخصی را نازل فرمودن و در اونجا سر زمان یا سر اثر یا سر تایم اونا به ذات مقدس خود قسم خوردن و ایرا گفتن که انسان در زیان است انسان در خسران است و انسان همیشه در تاوان است چرا در تاوان است اگر یک انسان نتونه از مو وقتی را که داره استفاده بکنه اهمیت زندگی را نفهمه اهمیت امو کارهایی که خداوند او را با 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 خلق به مو کارا کرده نعمت های را که خداوند برش فراهم ساخته و خدمت را که از, از بنده خود خواهان است که به خداوند به بنده های خود بکنه و عبادت های خداوند را بکنه اگر ایره نکنه حقیقتا که انسان در زیان است انسان در تاوان است و تعقیب از او عدیس مبارک حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم است که می فرمین شما قدر و ارزش پنج چیز پیش از پنج چیز دیگه بدانین او پنج چی کدام چیز است یک شما ارزش جوانی را پیش از اینکه خزان پیزیر سرتان بزنه ای را باید بفهمید دوم شما ارزش عمرتان پیش از اینکه لحظه مرگ سرتان برسه ای را بدانید سوم شما ارزش ثروتمندی یا ارزش که فعلا شما ثروتمند و 
در نکمت زندگی میکنین ای را پیش زی که فقر و تنگدستی دوچار شما شوی ای را بدانین چارم ای که شما امو وقت را که فرصت را که دارین وقت را که دارین پیش زی که شما سرگردان شوین پیش زی که فرصت از دست شما بره ای را باید شما استفاده بکنین و ای را باید قدر از ای را بدانین و در اخیر پنجم شما باید قدر جوری و سلامتی و صحت پیش زی که دوچار مریضی و دوچار جنجالا شوین شما ای را باید بدانین در اخیر کردن 24 ساعت را که ما در وقت داریم امی 24 ساعت ای فرق میکنه چرا کسایی که موفق هستند کسایی که در زندگی خود به بسیار کلاه اوج کلی موفقیت رسیدن و بعضی کسایی دیگه هستند که انوز هم در عمه امورات یا در بعضی امورات زندگی خود ناکام ماندن فرق چی است فرق یک چیز است به خاطر از یک امو شخصی که مثلا موفق است او هم 24 ساعت داره و ای هم داره نه کدام تغییر می و نه کدام کمی و کاستی دی می فقط فرق دی است که او امو ارزش زمان دانسته ارزش وقت دانسته و مو کارکردها و مو امورات زندگی خود به اساس وقت او تقسیم بندی کرده از وقت بهتر استفاده کرده و در جانب دیگه شخص دیگه ای کس که او تقریبا در همه یا بعض امرات زندگی ناکام مانده یا از, از کاروان یا قفله پیشرفت پس مانده به این که امو ارزش وقت ندانسته و به اون وحمیتش پی نبرده از او خاطر از کاروان و قفله باز مانده پس در اه. کل زمان امو زر مسئله آمیانی که داره میگه زمان ارزش اطلاع را داره و یکی آب رفته دوباره پس بر نمیگرده پس اخیرا که اگر استفاده کردیم کردیم نکردیم وقت میره پس بامو استفاده میشه قبلا شما هم اشاره کردین بیاین نسا روی این موضوع صحبت بکنه مثلا بعضا افراد هستن میخواین تصمیم بزرگ بگیرن در زندگی شما فکر میکنن که امو وقتشان خیلی کمه زمان برشان فرصت کم از و در این فرصت کم اینا چگونه به او اهدافشان به او تصمیم بزرگ که دارن برسن حالا اگر وقت کم باشه و با هر زمان یا هر قدر فرصت که ما داریم بتونیم یک برنامه ریزی خوب بر زندگی ما به اهداف ما داشته باشیم و میخوایم روی این راه ها صحبت کنیم ببینین تصمیم گیری را مشابه میکنن به مثل مایی گرفتن تصمیم آسان است مثل که گرفتن مایی آسان است اما نگاه کردن مایی بسیار سخت است به این مورا که تصمیم گرفتن آسان است ما بسیار تصمیم کلان را از زندگی شاید بگیریم و گرفتیم و اما نگه داشتن از او تصمیم و تطبیق از او تصمیم کار بسیار دشوار و سخت است و در هر عباد زندگی و در هر مرحله تصمیم گیری زندگی ما باید از زمان خود یک استفاده بینه و استفاده مفید باید داشته باشیم راکارهای مختلف وجود داره که ما توسط از اون میتونیم که امو, امو برنامه و تصمیم را که داریم در زندگی ما را تطبیق بکنیم و امو وقتی را که ما تقاضامند از اوستیم و وقت هم است بر فرض مثال گپ اول یا امو موضوع اول که بسیار اهمیت, اهمیت داره او عدف داشتن در زندگی است که خود عدف داشتن در زندگی و به اساس از او باز وقتی که عدف داشتی پلانگزاری میکنی و پلانگزاری که وقتی شد بعد از او امو منابعی که ضرورت به تطبیق امو پلان ضرورت است او را جمعوری میکنی بلاخره به امو تطبیق تصمیمت میرسی اینا لکسایی که مثلا وقتی که عدف ندارن در زندگی خود پلانگزاری و تصمیم گیری لازم مفید را نمیتانن گرفته پس به این مانا که اونا وقت خود ضایع کردن و در اخیر هم که ما وقت ندادیم به خاطر از این اما کارا و امورات زندگی خود ما پیش ببریم استاد بین روی این برنامه ریزی ها صحبت میکنیم برنامه ریزی هایی که به خاطر استفاده خوب از وقت زمان باید داشته باشیم لحظات بعد یک وقفی خیلی قطع میگیریم خیلی خوش آمده این بازان با شما هستیم چیگونه از وقت زمان فرصت را که داریم خوب استفاده بکنیم تا بالاخره هم اهداف داشته باشیم هم بتونیم به اهداف ما برسیم بالاخره یک شخص موفق باشیم همین موضوع امروز برنامه ما هست استاد همچنان با ما هستن قبل از وقفه سوال که داشتم روی همون برنامه های کلیدی که ما بتونیم خوب از امو زمان فرصت ما استفاده بکنیم و بتانیم به بزرگترین اهداف ما به همون اهداف را که داریم برسیم روی همین برنامه های کلیدی استاد صحبت میکردن ادامه صحبت هایشان بشنیم خب قسم پیشتر از کردم نکته اول باید ما در زندگی خود هدف داشته باشیم به اساس هدف ما باید پلان گذاری بکنیم و مو منابعی که ضرورت است تا اون پلان خود تطبیق بکنیم او را باید ما جمعوری کرده و مو پلان خود یا به هدف زندگی خود برسیم مسئله دوم که بسیار مهم است در رابطه به استفاده موثر از وقت و زمان او است که ما توصیم اوقات برای پیش برد و امورات روزمره خود داشته باشیم حتی اگر امکان داره ما توصیم اوقات سالانه توصیم اوقات ماهانه توصیم اوقات هفتوار و تا توصیم اوقات روزوار ما داشته باشیم که در یک سال کدام فعالیت ها را باید انجام بدم و او را با تقسیم بندی کرده خب از یک سال هدف کلانی است مدام ماه کدام کدام از یارو باید تطبیق بکنم باز ده هفته و بالاخره روزمره که صبح از خواب برمیخیزیم شروع از 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 ادای 
نماز است تا بالاخره ما به شب ساعت 10 یا 11 12 به شب که پس ما استراحت می کنیم اگر در دفتر هستیم اگر در امور از فعالیت روزمره گفته در یک روز مثلا ما چقدر فعالیت ها را می توانیم انجام بدیم مثلا بعضی اگر یک کار را انجام تا خیلی زود خسته هم میشم میگن من خیلی کارم انجام دادم روی همین فعالیت هایی که بگویید در یک روز مثلا ما چقدر فعالیت هم توانایی ش داریم از لحاظ فیزیکی که ما می توانیم انجام بدیم ببینید مصروف بودن به معنی کار کردن نیست خیلی کسا هستند خیلی مصروف هستند میگن که ما ا که وقت نداریم به مو اصطلاح عام شده که میگه به سرخوریدن وقت ندارم اما در کل در وقت که شما مو جنبه عملیش ببینین او مو کار کرده مو کاره از او هیچ هیچ مؤثریت مفیدیت نداره پس به این که مصروف بودن به این از نیست که نفر کار میکنه مفیدیت و مؤثریت کار از او باید مشخص باشه یک دومی که یک اصل نکته مهمی را که مثلا اکثریت ما اشتباه میکنیم یا بسیار افراد میکنیم یا هم بسیار تفرید میکنیم یا برنامه خود طور جور میکنیم که بر اما برنامه ما تا دو ساعت ختم میشه بعد دو ساعت میگیم که حالا ما کدام کار دیگه ندارم کل روز ما مثلا بیکار و عدر میتیم یا مثلا اقدر ما فعالیت ها را زیاد میکنیم در یک روز اقدر ما چیزایی را در برنامه خود نوشته میکنیم که او در یک هفته امکان نداره یعنی افراد و تفرید باید در برنامه ریزی نباشه به اساس اصول به اساس منطق باید او برابر شد و در این زمان ما مثلا انسان هستیم مریض میشیم ما در رابندان ترافیک بند میشیم ما مثلا کلام حادثه پیش میشه یا طرف این طرف و طرف کش میشیم اما زمان ها را ما باید نظر بگیریم که مثلا نوار را مود نظر گرفته بعد از یک برنامه مشخص را تیار بکنیم در او صورت ما متعقن هستم که نه ای که نه وقت با ما میمانه زیاد که ما بیکار بانیم و نه ای که ما سراسیمه شویم و بگیم که وقت ما نداریم و برنامه و کارهای ما بیشار زیاد است اگر به اساس یک اصول منطق و توسی مقاد برابر شود به او تاریخ داده شود و مو مسائل غیر مترقبه در او در نظر گرفته شود من فکر میکنم هیچ کدام مشکل نخواد از تقسیم اوقات یاد کرده وقتی ما پلان پلان های می داشته باشه مثلا به با فعالیت ها و کارهای روزمره ما تا یک هفته یک ماه که روی موضوع شما خیلی خوب صحبت کرده مثلا کدام کارهای ما را در اولویت قرار بتیم یعنی کارهای ما باشه که بتونیم به او اگر مو فرصت زمان را داریم او را به او اختصاص بتیم و بعدا کارهای بزرگ کوچک است یا این مسئله را میخواییم که یک تقسیم اوقات خوبه که چیگونه باید باشه از شما بشه بله نکته بسیار خوبه اشاره کردین یکی از راه دیگه که ما میتونیم از از زبان بسیار به وجه حسنش ما استفاده بکنیم او اولویت بندی کارا است ما باید کارا اولویت بندی بکنیم متاسفانه فعلا اکثریت ما به می یک مرض دوچار هستیم که ما مثلا امو فعالیت های خود را در بندی نمی کنیم ما فعالیت های خود اولویت بندی نمی کنیم اولویت بندی به این معنی که کدام کار ما اشد ضرورت است یا بسیار عاجل است کدام کار عاجل است کدام کار ضروری است کدام کار نرمال است و کدام کار غیر ضروری است باز به با مو اساس ما از مو کاری که اشد ضرورت است از مو شروع کرده است 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 پایین بیاییم متاسفانه امروز اکثریت ما کمی دمی یک معضله مواجه هستیم که از خیلی کارا ما باز میمانیم است که ما اولویت بندی کار نداریم کارهای خود اولویت بندی نمی کنیم که کدامش چقدر ارزش داره چقدر نیرو میخواد چقدر وقت میخواد و در مقابل از او چقدر به ما بازدهی داره بله. کارهای ما میکنیم امروز ما ما زیاتر وقتا ما شاید بودیم امروز دوستا و امروز کسایی که ارتباط داشتیم و دارم شاید بودیم کاری را میکنن 80 درصد 90 درصد وقت خود را صرف کار میکنن که او 10 درصد نتیجه نداره پس در حقیقت ما 90 درصد امو زحمت و تپ و تلاش و روزمره خود را با صرف 10 درصد بکنیم که او 80 درصد پس به ما مثلا نتیجه میده نه ای که ما صرف کارهای بسیار خرد ریزه شویم کارهای کران از ما بانه و در آخر امو پلان و مقصد را کردیم به او نرسیم پس فرموده شما اولویت بندی کارا و بعدا به اساس اولویت بندی ما پیش بریم بسیار کار خوبی است و از, از زمان ما بهتر میتونیم به با این واسطه استفاده بکنیم دقیقا سایت های اجتماعی از چیزهایی است که حالا همگی استفاده میکنن و همگی را هم مصروف خود کردن مخصوصا میان قشر جوان بیش از حد ایرائج است ما روی موضوعات از موضوعات روی بوت های دیگه هم بس کردیم حالا اگه ایرا به ارتباط بتیم به زمان و فرصت که ما داریم بسیاری از جوان ها بسیاری از کسا هم می باشه ایرا هم از جمله مصروفیت های خود میدانن و مثلا در طول روز و زمان را که دارم مصروف سایت ها و بله. این شبکه های اجتماعی می باشه اما نمیفهمن که چه وقت چه فرصت را اینا از دست میدن چه برنامه های به این نو از سرگرمی ها داشته باشن خب حالا اگر از او استفاده مفید میکنن خب خیلی خوب است ولی به او هم یک برنامه دقیق مثلا چند ساعت باید بله. کار بکنه روی این برنامه ببینین اولی که من خودم پیشترم که به برنامه می آمدم دوست ما از ما پرسان کردن که اساس فیسبوک داری نداری ما گفتم فیسبوک ندارم اکثریت دوست هم که امرای ما جانجال داره که اساس چرا فیسبوک استفاده می کنیم استفاده نمی کنیم خب من شخص منفیگرا معلوم نشم اما تکنولوژی یا رسانه های جمعی رسانه های اجتماعی و بالاخص رسانه های 
اجتماعی که او در برگیرنده فیسبوک و وایبر و واتساپ و سکایپ و خیلی برنامه متعاید در مفضوره متنوعی وجود داره از خود مفیدیت هم داره و از خود ضرر هم داره یعنی نمیتونیم ما بگوییم که همیشه به طرف منفی فکر بکنیم یا همیشه به طرف مثبتش فکر کنیم از خود مزایا هم داره و از خود نکات منفی هم داره اگر از این استفاده منظم شوه استفاده امو قدر ضرورت شوه خوب 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 رسانه های اجتماعی امروز باعث ازی شده که ما از خیلی خیلی عادسات سیاسی اجتماعی فرهنگی و روزمره که ما مثلا از طریق حتی از طریق رسانه های جمعی ما را میتونیم با خبر شویم اما رسانه های اجتماعی از طریق از این ما میتونیم خبر شویم دیگه خوب از استفاده بکنیم ما نمیگیم که استفاده نکنیم اما بازم به مون نکته پیش خود اشتراح میکنم که افراد ضرور نیست امروز ببینید شما اکثرت جوانای ما به فیسبوک از صبح میخیزن تا به شام به فیسبوک مصروفن کابلا یعنی فیسبوک یا مثلا واتساپ یا مثلا امو نرم افزارهای دیگه که مثلا وجود داره خیلی زیاد هستن لینکین تس و سکایپ تس و فلان خو امو امو بیشتر امو مهمش فیسبوک است که نام مصروف هستن خب اینا ما یک سوال که از اینا کردیم خب اکثرت کسایی که فیسبوک دارن وقت پرسان از پیشان بکنین که وقت در در فیسبوک چرا زایی میکنی بجای از این میشه که یک کتاب بخونی بجای از این میشه که یک کار دیگه بکنی بجای از این میشه که خدمت به فامیل بکنی بجای میشه میکنم امو انرژی را که در اینجا مصرف میکنی امو را صرف کار و بار و روزگار و وظیفیت بکنی خب جواب چی است؟ جوابی است که ولی ما فیسبوک با یک سرگرمی باز کردیم فقط در روز نیم ساعت یا ده دقیقه فقط بفهمیم که چی جریان داره اما اگر یک روز امروز از اون سر بکنی از صبح تا به شام اینا فیسبوک بله استفاده میکنن ما اکثریت دوستا رو دیدیم و یک اونا دغدغه ما که امروز از اونا اینمی بوده که فیسبوک باز اونا میگن که ولی شما مخالف فیسبوک هستیم من مخالف فیسبوک نیستم فیسبوک بسا یک یک رسانه اجتماعی خوبی است اما وی که افراد بکنیم به جای که درس بخونیم به جای که امو اوش و فکر خود به درس های پنتون متوجه بسازیم به جای که دفتر کار بکنیم به جای که با فامیلی خدمت بکنیم به جای که در رشد و پیشرفت خود ما یک یک گام برداریم کل روز ما صرف فیسبوک است و مخصوصا فیسبوک که امروز در افغانستان استفاده میکنیم به جز از بدنامی شخصیت ها به جز از مخشوق ساختن افکار به جز از خبرای غلط و بی بنیاد یعنی اکثریت چیزا به می صورت میچرخه که زینتا رو خراب میکنه بالاخره طور میشه که هر جوان ما که وقت صحبت میکنه صحبت اوایی میکنه وقتی که برش پیش پرسان میگین من بیزی چی است من با فیسبوک فیسبوک من با بوده نمیدونه وقتی این ای خبر از کی شنیدی این خبر از فیسبوک شنیدم خب مسخکت از شما چک کردین که امی کس یا امی نفر یا می بزرگ ما امی کلان و امی کار کرده نکرده مسخکت شما نیست و در فیسبوک کسی نشر کرده پس فیسبوک خیلی مفید هم است خیلی جنجالایی را مبار آورده و یکی از جنجالای کلان از است که یک یک دوز کلان وقت ما شده که تایم وقت خیلی زیاد ما را دوزی میکنه دقیقا او یک تعداد افراد که مثلا استفاده میکنن از زمان فرصت که دارن ولی بعضا یا هم بگویم خوب استفاده کردن نمیتونه به او چنانه که باید با راه ها و روش های را که استاد شما گفتین باید استفاده کنن نمیتونه چه ضعف های از در برنامه ریزی های از اینا یا اهدافشان در استفاده که اینا میکنه چه ضعف های وجود داره خب عدم بی برنامگی عدم داشتن عدف در زندگی عدم اولویت بندی زمان و عدم آگاهی درست از اهمیت وقت و عدم تشویق و ترغیب خانواده عدم تشویق و ترغیب از این جوان ها در در پوانتون ها و در نهادهای تعلیمی و متوجه ساختن از یا مثلا به استفاده به اینه از, از زندگیش و از وقتش که وقت که رفت دوباره پس بر نمی گرده این یک سلسله از عواملی است که اینا بی خبر ماندن و امو, امو وقت را که اینا دارن که ارزش اطلاع مردم خو میگن ارزش اطلاع ما از اطلاع کدام ارزش بیشتر است به خاطر که میگه ارزش وقت ارزش اطلاع را داره خب اطلاع را من گرفته میتونم امروز پول ندارم سبا که پول پیدا کردم من خیلی اطلاع گرفته میتونم و اطلاع هر وقت وجود داره اگر امروز از دست دادم یک مقدار اطلاع را سبا پس گرفتهش میتونم اما وقتی که از پیش من رفت باز او وقت پس نمه وقت چیزی است که میخنده برات و آغوش خود برات باز کرده که بیا و من از من استفاده بکن اما دوست یعنی بگویم که دوست با وفا هم است و دوست بی وفا هم است که وقت از پیش رفت باز دوباره برنامه گرده یک سلسله عواملی است که جوانای ما باید سرش یک توجه پولی داشته باشن به خاطر از اینکه باز پسان پشیمانی فایده نداره یک تعداد هم هستن خوب از فرصت زمانشان استفاده میکنن و میخواین به اهدافشان برسن میخواین موفق شون ولی همو نقطه ای که قبلا شما هم یاد کردن شکست میخورن یا هم چندین بار اگر شکست خوردن 
فکر می کنم که هر قدر اگر پشت کار و تلاش هایی را داشته باشند به خاطر استفاده زمان فرصتشان حالا بعد از این بیفایده هست و می خواهیم مستقیما صحبت های شما را به همچون افراد که اگر شکست می خورن بازم تا چگونه به وقت و زمان که دارن به زندگی که دارن اینا ارزش بتن و بازم چگونه بتانن که سرپاس سا چون و به مو تلاش هایی را که اینا می خواهیم داشته باشن ادامه بتن ببینین تعهد عدف در زندگی پایبندی به عدف و انرژی و امو توان و سلا را به او دادن کار بسیار سقیل است کار بسیار مشکل است و کسایی که مثلا امروز موفق هستند کسایی که امروز به یک کله اوج موفقیت رسیدن این به معنی است که اونها بسیار با آسانی رسیدن یک کس را که امروز اگر شما میبینید که یک شخص موفق است در یک رتبه یا در یک مقام موفق رسیده این فکر نشه که ولا اوایی رسیده در اونجا و هیچ هم تو بدون کدام زحمت رسیده و ما رسیدن نمیتونیم یک یک مسئله ای که است که اکثریت ما شکست میترسیم و شکست منعکس یک پدیده بسیار منفی تلقی میکنیم ببینید شکست باعث پیشرفت میشه تا که تا وقتی که کار میکنی اشتباه میکنی بله. و تا وقتی که کار میکنی تو شکست هم میخوری خیلی خیلی موانع پیش سر راید میه پس شکست خوردن به معنی ناکامی نیست شکست خوردن به معنی از این نیست که ما برنامه و هدف خود از خود دور بکنیم ما یک زندگی کاملا بی باکانه را شروع بکنیم و بگوییم که ما هرچی کوشش کردیم نشد خب یک بار کوشش کردی شاید طریقت غلط بوده باشد دفعه دوم کوشش بکو دفعه سوم کوشش بکو دفعه چهارم کوشش بکو انشتین ادیسن مختاری برق او میگه که اکثریت مردم ما طوری عادت دارن وقت با آخر را رسیدن ده فیصد یا پنج فیصد را میمونه که یا اون مشکل معضله را حل بکنه به موفقیت برسن اینا پس بر میگردن به این مانا که صبر و حوصله باید از از دست داده نشه و هر شکست را که میخوریم باید از اون شکست درس بگیریم که مشکل در کجا بود یا میتود ما غلط بود یا شیوه ما غلط بود یا منابعش کافی نبود یا ما مو قوت و انرژی و تعهد را که باید به اون میدادم صرف میکردم اون وقتی که برش میدادم ندادیم مهاتما گاندی رهبر سیاسی و رهبر روحانی هند که در هندوستان بسیار از, از, از قدر و والای برخوردار است او میگه که نفر موفق شخص موفق یا شخصی که در زندگی به کلای موفقیت میرسه او نیست که در زندگی خود نفتی ده بله. او نیست که در زندگی خود شکست نخورده بلکه او است که سه بار به زمین خورده دفعه چهارم برخواست اگر ما سه بار به زمین میخوریم چهارم بار باید بخیزیم ما میتونیم به یک 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 موفقیت در زندگی برسیم پس توصیه ما به او کسایی که ناامید میشن توصیه ما به او کسایی که میگه ما هر چی کوشش کردیم نشد خب میشه راه حلش است فقط یک بازنگری پس در برنامه خود بکنین امروز خود یک محاسبه بکنین که اشتباه در کجا بوده یعنی کسایی که موفق هستند کسایی که امروز به به قلای موفقیت در ارسای مختلف زندگی رسیدن اگر اونا رسیدن اگر اونا تانستن ما هم از کسی کم نیستیم ما میتونیم برسیم پس امو ابزار امو شیوا و راه کارتایی که اونا تعقیب کردن به اونجا رسیدن ما هم با دور پیدا کنیم تعقیبش بکنیم اگر به شیوه غلط بریم پس رای و جای نمیرسه دقیقاً خیلی صحبت های خوب بود واقعا استاد تشکر از شما عزیزی که بازم در برنامه با ما سلامت باشین این بود موضوع امروز که تقدیم تون کردیم ان شاء الله صحبت هایی که امروز بود به خاطر استفاده از وقت زمان و فرصت ها استفاده بکنین حل نظر ارزش شب بدونین اگر میخواین ما تو استاد گفتن با موفقیت ها برسین سلامت باشین از اینکه بازم با ما همراه بودین همه شما رو به خداوند یک تا مسپارم تا دیدار بعد الان نگهدار همه ما شما